不需要补。嗯，你需要的，需要的。你要是再撒的话，我就把你拉进来跟我一起洗。啊，不撒了，不撒了。出去。得嘞。你又搞什么名堂？江江，艾草，听说你晚上睡觉不好，多熏熏艾草，非常有助于你的睡眠。要不试试？怎么样啊？有没有觉得眼睛胀胀的？够了。心思，你怎么还没事儿啊？为了防止敌人暗算，我训练过眼睛。啊？帅哥，我突然有点困了，先回去睡了。你熏了我这么久，最近蚊虫众多，就罚你留下来当蚊香吧。啊！站好了，不许动。别不困，你到底什么时候才能依偎我而流泪？又在胡说什么？他真的把我头发戴在身上了？难道他说的是实话？你说有没有一种可能，人家接近你没什么特殊目的，或者说是喜欢你呢？你上次交代我的事儿已经办好了，最近应该太平一些了。嗯，最近辛苦了。帅哥，你怎么起那么早？我还没帮你做早餐呢。你都折腾我一宿了，有完没完啊？你们这发展的挺快啊！不是沈姑娘，那个，你们继续，我待会儿再来找你。不是沈姑娘。我先看会书，你先回去吧。哦。帅哥，你是不是特别喜欢看书呀？跟你没关系。之前大姐跟我一起听姥姥说书，就哭得稀里哗啦的。小栓子那么喜欢看书，说不定会被书中的人物打动呢。栓哥，我听说广平府的茶馆特别热闹，我初来乍到，想去瞧瞧，你能不能陪我一起啊？真的没空。哦，那我就只能自己去了。说不定鸡伯峰正在暗处等着我，等我一落单，他就会嗖的一下冲出来，然后咔一刀把我毙命。到时候，真的等你有空过来帮我收尸了。那你需要多久啊？很快。二位，慢用。谢谢。倒是也不用点那么多吧。我不想你再找借口来第二次了，赶紧吃，吃完走。
你打得过我吗？我，你刚说脏话。我跟你说啊，这里的说书的可是全广平府说的最好，你要仔细听啊。嗯。感谢各位赏光，感谢各位赏光。今天呢、啊，咱们就讲一讲凌霄门门主李不归的故事。说你的事儿。说，这李不归是魔神转世，出生当天。广平府上空血云满天，犹如末世降临呐。果不其然，在其诞下的第三天，就克死了父母双亲呐。人家都是养儿享福，而他的父母却是养儿送命呐。更可怕的是，在其成年之后，其全族上下三十六口，通通死在了他的屠刀之下。从此，便在其心中深深的埋下了杀戮的种子。做尝到了杀人乐趣的李不归，从此一发不可收拾啊！不管是老人还是小孩，只要他看得不顺眼，拔刀就砍，出剑即杀。广平府从此血流成河，堆尸成山呐、啊！老百姓。人心惶惶，似是活在噩梦之中。我要是这李不归，我早就自杀谢罪了。此人悔意为心，豺狼成性，必遭人神共愤，天地之不容，必使人人见而诛之。喂，你们不要胡说，那三十六口人的性命都是别人害的，和李不归一点关系都没有，而且他的家人都已经死了。已经够可怜了，你们为什么还要编排他？小姑娘，你懂什么呀？这李不归凶神恶煞，嗜血成性，在广平府早已是家喻户晓了。他不是这样的人，你们不要胡说。还真是乡里人进了皇城头一回啊！这李不归竟然还有人维护他，姑娘，莫非你是他的相好？总之，我认识的李不归，他根本就不是这样的人。你认识他？不会真被我说中了吧？那你可要小心点了，小心下一个死全家的就是你。哎，还是说，你跟李不归有过一水之欢？<笑>梨花良心自古道。你们，李不归，你干嘛？你是李不归？好啊。说的真好，既然你们说我残暴，我就让你们看看，什么是真正的残暴。哎，不好，李不归要杀人了！李不归要杀人了！不是，你们，你还吃吗？我，你刚刚为什么要维护我？他们说的不对。我知道你不是那样的人。别以为认识几天就了解我。我确实知道你很多事情，可能比你想的还要多。啊，我原本以为呢，我小时候已经够惨的了，没想到跟你那么一比。小时候？嗯，我一出生就爱哭，可不知道为什么，一哭身边的建筑就会倒塌。所以我的爹娘从来都不让我哭，让我憋着。如果我能变得像你一样冷漠，那就好。其实，你能哭代表你还有在意的人。你就没有在意的人吗？一个都没有。我已经没有在意的感觉了。那你难过的时候，这里会不会痛呀？这里痛的时候，会不会想要流泪呢？我不会心痛，更不会流泪。哇，有天灯哎！哎，快点！哇！啊！
李不归，要不要许个愿？我从来不把希望寄托在这样的东西上。相不相信不重要，重要的是，当你看到天灯升起来的那一刻，那种满怀希望的心情，你感受到过吗？我不需要。李不归。你不会是从小到大都没有许过愿吧？你等着、啊。看我干嘛？赶紧学。醒了吗？醒了吗？有没有感受到新的希望？就好像明天一切都会好起来那样。没有。怎么会？就是这儿，有个东西，暖暖的，升起来啦。李不归身世这么可怜，难怪他不好。如果我对他好一点，让他感受到温暖，他会不会就掉眼泪了呢？嗯，那就先从对他好开始。永恒。